早就被宋家抛弃的酒囊饭袋，别妄想娶我。姐姐，还是你与他般配，而我以后要嫁的可是大少爷，他才是皇上宋家真正的继承人。我已经替你嫁过来，如果再让我发现你克扣我娘的要紧，等你顺利完婚后再说吧。现在新兰花都不知道在哪儿呢。好好，行啊，宋少，准头还是那么厉害，要能参军，指不定能做个将军玩吧。到时候你可给我们这些人长脸了呀！<笑>参军，那多没意思。啊。不过话说回来，我还以为你今天被抓回去成亲，不来猎场玩了呢。我还没玩够呢，等我回去了就把人打发走。要不你再考虑考虑，说不定你真喜欢呢。<笑>你是被我娘收买了是吧？我不可能喜欢一个连面都没见过的女子。宋少，真不回去啊？万一嫂子是个国色天香的大美女呢？嗯，对。是是一个为了钱嫁进来的女人，皮囊再好又怎么样啊？我倒是好奇，以后什么样的女人才能降服你呀、啊？嗯，你们是来玩的还是来挤兑我的呀？啊小美人，走错地方了吧？猎场可不能抛绣球啊！<笑>对呀、啊。谁规定新娘子就不能来猎场了？逃婚来猎场，我很欣赏你。给他一个名额。宋少，这不合规矩啊！我就是规矩。<笑>是。她就是我未来丈夫宋明，还挺好说话的，也没有苏慧说的那么不堪。不用这么麻烦，听说只要射箭能赢你，就可以跟你提一个要求。当然，只要你能赢我，想让我做什么都可以。为了您的药费。我今日必须带他回去完婚。好，我跟你比。小美人，在剑术上，宋少成第二，没人敢说第一。目前为止，能赢宋少的人还没出生呢。你确定要和他比？对呀。那<笑>怎么不敢？在旁边找一个空位，得嘞。不用了，就在这儿。<笑>行啊，那就陪你玩玩。以靶心为准，三局两胜。
，又又中了！宋少真不怜香惜玉啊，只是一个小美人，也下不去手。这一点看头也没有啊！想也不用想，肯定宋少赢啦！哎，是就是就是对。啊，这，宋朝居然输给了一个女人！啊，这，愿赌服输。说吧，想让我做什么？跟我回去，拜堂清。跟我回去，拜堂成亲。哦，你是苏家送来联姻的？是。又是一个为了钱刻意接近的女人。我不回去。宋少亲口答应的赌约，不会当着这么多人的面出尔反尔吧？哎，这以后面子往哪儿搁呀？你威胁我？走吧，夫君。夫君。夫君。听说这位苏家小姐是出了名的性子软，不会人带不回来，还被咱儿子给欺负了吧？嗯。爹娘，我们回来了。好，好，好，好，<笑>回来就好。先说好，我只答应了跟你回来，可没答应成婚。看我爹娘也没用，只要我不点头，你别想嫁进宋家。那个儿子，啊，娘，派人把这位苏小姐送回家吧。这不好吧？有什么不好的？娘帮你们把婚书都签了，列祖列宗在上，他现在已经是你夫人了。<笑>你啊，哎呦，娘有点累了，你们好好培养感情啊。<笑>孩子，那件事已经过去三年，你总不能一辈子不娶妻吧？爹娘也是为你好。这件事您也知情、啊？爹突然想起来，还有一些事情没处理啊。哎哎。米秀，今天有个局来不来？美女如云。敏秀，敏秀，你在听我说话吗？听说你成亲了，不会怕嫂子发现，不让你出去吧？少贫嘴，行婚而已，一张破纸也想捆住我？门都没有！敏秀威武吧？我按你喜好叫了好几个美人，别迟到啊！不。也行啊，我一定捧场。太好了，敏秀，我就知道你会捧场。地点呢就在老地方满春楼，记得来啊，我去通知他们。什么时候来的？
，从你说行婚开始。宋敏，我们既成婚了，就好好过日子。停！我直说了，除了物质方面，还有宋家少夫人的头衔，你在我这什么都得不到。如果受不了了，想和离，我随时欢迎。这是宋氏的身份凭证，你拿着去钱庄，想娶多少娶多少。可以给娘付药费了。不管怎么样，我该感谢他。打个欠条好了，以后赚了钱再还上。啊少爷，少夫人拿着宋家凭证去钱庄取了钱，果然是为了钱。回去吧。果然是宋敏。姑念，你跟你那没用的娘一样，都管不住自己的男人。也对，他那种顽固子弟，哪能是你驾驭得了的？你又在发什么疯？好姐姐，我真该谢谢你替我嫁了过去。明天全荆州都会知道，宋家二少爷在新婚第二天放着新娘子不管，去青楼花天酒地。姐姐，你会沦为全城的笑柄的。姐姐啊，宋少他现在可快活呢。娘，您的一生都被这段婚姻给毁了，我绝不会步您的后尘。明兄，你这次在南越跟人斗蟋蟀，可是赚了好几万两，有空也多带带兄弟啊！<笑>随便玩吧，来，今晚我请客，明兄大气。来，喝，喝一个。哎，明兄，我说你这新婚燕尔的。嫂子真放心让你一个人出来玩。三明兄，那是万花丛中过，片叶不沾身，怎么会被一个女人左右？<笑>哎，话可不能这么说，外面的女人怎么能跟自家夫人相提并论呢？明<笑>兄，我们陪您喝酒，夫人不会生气吧？喝酒就喝酒，提他做啥？来，来，喝，喝，喝，喝。喝是吗？这位夫人
，楼上被贵客包了，不能进。是吗？明明是他图谋不轨，我去什么？哎，有事儿。我来带我夫君回家。想拴住我，那你得拿出点本事来。好啊，正好我也想知道你平日喜欢做什么，不介意我留下来吧？请便。原来是个端茶倒水的丫头，怎么看上咱米兄了？是啊，不过我听说他好像有夫人了。哎，怕什么？只要咱敏兄喜欢，就是把你带回家，到他夫人面前，他夫人还得端茶递水的伺候你呢。哼，这样吗？嗯，我何时说过此话？嗨，一个意思。不过咱敏兄也不是这种人啊。再怎么样。也得先休妻，再跟你好啊！休妻，想什么呢？敏兄那么多女人，从相国千金到梨园名爵，应有尽有。就算休妻，也不一定轮得到你。啊。这么多呀，嗯。小美人，别想着敏兄了，要不考虑一下我呗？你先回去。来都来了，这么早回去，多扫兴啊！小美人说的对，来都来了，不如给大家跳一段。跳完之后啊，我告诉你一个女兄的小秘密。好啊，我很是好奇呢。玩够了就回去，图谋不轨你看不出来啊？你还真跳啊？你能在这消遣，我为什么不能跳？除非你现在跟我回去，我就给他纹名字。呀呀呀呀呀！好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，那我去追了，滚哦，兄弟，你看啊，真好啊，这绝世美人了。
别叫了！我还准备了一支舞，你想回家看我跳，还是在这儿？从没有人敢来威胁我。现在有了。帮我准备一套这样的衣服，快去准备。你慢慢考虑。我去换衣服了。我跟你回去，你们玩儿，把账记我头上。哎呦，你赔一次。敏雄，你看，敏雄、哎，你品味下降了。这丫头身材还差点意思。夫君，你先下楼等我一下，我还有点事要处理。今日我在门口知道了一件很有意思的事。你们说，要是宋敏知道了会怎么样？他的脾气可不太好啊。他宋敏装什么装呢？要不是有几个臭钱，真当老虚名。忍着点吧，咱们哪次出来玩不是几万两？没了他，你过得惯清汤寡水的日子？呸！有钱了不起？呸！有钱了不起啊！你们一边吃他的、喝他的，一边背后编排他，谁给你们的脸？再让我发现你们找宋敏出来鬼混，我可不敢保证。他不会知道这件事。去告诉我爹，取消和赵家的所有合作。我这就去。少爷，您跟赵家公子不是玩的好吗？他怎么得罪你了？小美人，别想对敏雄了，要不考虑一下我呗？他寄予不该寄予的东西。夫君，走吧。以后莫要在外人面前跳舞。吃醋了？少自作多情。你毕竟是我名义上的妻子，我只是不想闹得太难堪。哼，可以不跳啊，只要你不去那种地方，我自然没有机会在外人面前跳舞啊。你威胁我？不，是夫妻间友好的协商。既然是夫妻，那是不是该做些夫妻之间该做的事？你，夫君，我还未准备好，爹娘让你去管家里的铺子。我觉得你还是好好想想这件事儿吧。放开我！放开我！
，儿媳妇这么强势，会不会不太好啊？哎，有什么不好的？有个夫人愿意管着他，是他的福气。你没看，他最近出去鬼混的少了，跟那些狐朋狗友也不联系了。说的也是啊。嗯，收收信子也好。我老了，宋州虽然是咱收养的。但始终是个外人，宋家家业还是要交给阿敏，我才放心呢、啊。哎，我担心敏儿啊，还没有放下那件事。她这几年什么状态，你也看到了。现在让她去管理铺子，会不会逼太急呀、啊？让她夫人操心去。我们呢，也是时候过过闲散生活了。<笑>我成心了，他跟你有点像，充满活力，还很霸气，但是没有你听话懂事。三年了，我很想你。夫君，你先下去吧。夫君，你去哪儿了？你是不是忘了待会儿还要去铺子报道呢？没有。你是不是不太高兴啊？如果你实在不喜欢去做事，那咱就不去了。大不了我养你。我没事。你先去店铺吧，我待会儿到。真的？真的。不许放我鸽子啊，否则。知道了。嗯，那我先走了。娘，你怎么从医馆出来了？来，我送你回去。念念，我听说你爹逼你嫁给了宋家那个纨绔，你怎么样呢？娘不治了，咱不嫁，咱回家好不好？娘，怎么能说不治就不治呢？我夫君对我很好，您别听信外面的谣言。都怪娘这身体不争气呀、啊，三年前。如果没有娘拖累，你早就跟喜欢的人在一起了，哪用得着受这般委屈？是娘对不起你，娘，那都是过去的事了。我夫君真的对我很好。下次我带您去见他，你都知道了。好。好，夫君，你来了。爹娘说让咱们先来试试水，从打杂做起。咱们？对啊，我会一直陪着你的。那就辛苦夫人了。苏念，你怎么在这里？来陪我夫君做事。做事
，谁不知道他素敏就是个游手好闲的废物？宋家铺子一直是周哥哥在打理，我看你就是来勾引周哥哥的，一个有夫之妇不知检点。那你又是来干什么的？我当然是来找周哥哥培养感情了。我马上就要成为宋家的女主人了，你就等着。被我踩在脚底下吧！谁让你夫君不争气呢？你们在干什么？你们在干什么？谢谢。周哥哥，别理他，他就是个小攀龙附凤的女人，是吗？我是宋敏的夫人，原来是弟妹呀、啊。大哥最近不在荆州，没能参加你跟阿敏的婚礼，实在是抱歉。我给你们准备了新婚礼物，就在里面，我带你去拿。我呢？长眼了吗？没看见我这宋家未来的女主人？抱歉，你还没过门呢。哼！苏念。念念，我可以这么叫你吗？不用惊讶，我知道你是代替苏慧嫁给我弟弟的，真是可惜了。你想做什么？我能做什么？不过是跟你交流下感情。不用了，我夫君马上就过来，还是你们兄弟俩交流吧。宋米，他不会来的。自从他的心上人去世之后。他就成了一滩扶不上墙的烂泥，跟着这样一个心里装着别人的废物，有什么前途？不如考虑考虑。这臭小子，以往都找各种借口跑。这天气，今天真的会来吗？他敢不来？过来，去呀！这这是做什么？给那小子啊添把火。<笑>这苏大小姐和宋大少倒是还挺般配的。走在路上真是郎才女貌，嫁给宋敏那个二世祖<咳>真是可惜了。嗯，刚宋大少把人急匆匆带进去了，说不定郎有情妾有意，里面正急不可耐了。好，好得很啊大哥，请自重。他除了出身，哪点比我好？我辛辛苦苦在宋家打理这么多年，不是亲生的又怎么样？我这么优秀，老头子凭什么把家业全部交给那个纨绔？宋州，你冷静点。看吧，才成亲几天呢，你也向着他。你是不是有病啊？这铺子是我一直在打理，没我的允许，谁都不许进来。只要你跟了我，以后这宋家还不是我俩说了算？我警告你，赶紧放我出去，否则我叫人了。
，你喊破喉咙也没用，不会有人来帮你的。你越喊，我越兴奋。哼哼，是吗？那就别怪我不客气了。你竟敢动我的人，还兴奋吗？还兴奋吗？我让你别惹我，我让你别惹我。跟大哥切磋了一下拳脚。哟，大哥，以后还是多练练。瞧你这小身板弱的，连苏念这种弱女子都打不过。你自己一个人来做什么？我可不想在自家店铺听到我夫人和大哥的风流韵事。吃醋了<咳>？我相信你不瞎。这个男人一看就不是什么好东西，我跟他能有什么风流韵事？那倒也是，去吧，好好做事，争取早日娶到你大哥。是，一切都听杨子的。你们，我还在这儿呢。你在这儿又如何？看看你刚才干的蠢事！我宣布，宋明若无大差错，将在一个月后接管我的位置，成为宋家的大东家。亲爱的弟弟，我保证，这一个月你一定没有这么大差错。夫君，我算了一下账，大哥这些年把宋家的铺子经营得很好，这些账本上明面上都很好看，不过我还是发现了有几笔账不太对劲。说了一晚上他不腻啊？不腻啊！今天刚得罪他，多了解点，防着总没错。这苏大小姐和宋大少倒是还挺般配的，走在路上真是郎才女貌。嫁给宋敏那个二世祖，真是可惜了。哎，你做什么？算盘声太吵，影响我睡觉了。行。总不影响你吧，少爷、呃？大少爷，那边说已经跟几个管事打好招呼了，不会有人同意宋敏上位的。那几个老家伙的话，听听就行。把宋敏手头上的生意透露给对家，我要让他们知道，只有我。才能为宋家带来利益。是，我这就去。放心，跟着我，不会亏待你。多谢大少爷。最近为什么没有宋敏的风流韵事了？我每个月给你五万两，这点事都办不好。夫君，起来了。嗯，别忘了今日还要谈生意。不去、啊。起
起来了，我数到三。儿媳妇啊，娘昨夜听到你们在吵架，敏儿没有给你委屈受吧？你们，娘，您怎么来了？啊，你们最近辛苦了，娘特地给你们做了早饭，谢谢娘。不是说要去店铺吗？磨磨唧唧的，娘，我们走了。啊？哎，娘，那我们先走了。哎，好好好。这太阳从西边出来了。夫君，今晚要去跟王家的人谈生意。那我整理了一下他们的资料，你先看看。先放着吧。好，那你记得看，我去给你买你最喜欢吃的点心。密秀，别忙了，今晚青楼来了个新花魁，那身自宫。这时辰快到了，夫君怎么还未来？在等宋敏。与你何干？弟妹，何必这么咄咄逼人呢？宋敏那种人，你以为？凭你三言两语就能改了性子？你什么意思？没什么意思，你自己去看看不就知道了。我可是听说，他又去了青楼了。不可能！不知道弟妹有没有听过一句话呀？狗改不了吃屎。我未亲眼所见。你休要在这挑拨离间！你对他还真是情比金坚呢。不过，他有一段往事，是你永远也接受不了的。什么往事？暂时我可不能告诉你，除非你跟我。我保证。那素敏能给你的，我只会给你更多。哼，你这些无稽之谈，就想说动我？你省省吧。怎么，素敏安心上进，你怕了？我会怕他。总之，我信素敏，你以后休要再胡说八道，小心我拔了你舌头。不是说今天来谈合作的是宋家的少东家吗？怎么来了个这么如花似玉的大美人呢？<笑>抱歉，宋敏临时有事，我是他手底下的管事苏念，今日就由我来谈。我看这宋家没有诚意啊。王员外，只要利益够大，由谁来谈不都一样吗？这样吧，今日是我宋家理亏，我自罚三杯，向王员外赔罪。倒<笑>是有几分胆色。来来来，哪有站着谈生意的道理？坐下，还边喝边聊。嗯。王员外，我们现在可以谈正事了吧？哎，不急，咱们呀，吃好喝好了再谈也不迟。不能再喝了，再喝会醉的。这不正是我想要的吗？嗯。<笑>
。王有为，请你自重。苏小姐，言重了。既然醉了，我王某送你回去吧。不用了，我夫君是宋敏，他会来接我。你是宋敏的夫人，先送的他一个大男人，居然躲起来，让自己的夫人来应酬。嗯，王有为。宋敏知道你动了他的夫人，绝不会善罢甘休。我知你用意，但还请你放我走。倒是个智慧超群的女子。宋敏拿完裤子里，既然放你出来谈生意，自然不会在乎你的死活了。啊、<笑>王员外，我念在你我两家即将合作的份上。我不动你，以后宋王两家合作，这是多大的生意，你却在这儿被色欲熏心。苏小姐，你也知道，你我两家生意颇大，要不再加深些感情？你放心，咱们两家的合作，我只认苏小姐。嗯嗯，嗯<笑>你看，这里真是一处好地方。我们且温存温存，苏小姐，我王某自幼练武，你可不要敬酒不吃吃罚酒哟。嗯，来来来来，<笑>怎么会呢，王员外？那我再敬你两杯。宋敏，你让你真的跟青王女子私混去了吗？你该来了。敏兄，我舅舅那边答应合作的事情了。行，这次跟龙门镖局的合作，多亏你。都是兄弟，您说这话就见外了。下次记得带嫂子一起来射箭玩呗。嗯，可以。还有，你大哥又给了我三万两银票，让我继续带你花天酒地。这钱，哼，这次倒是大方。他给你的就收着呗。完了，这次念的是你，宋敏，我恨你。去帮我办件事儿，敏兄，您说。王家竟然敢干出这种事儿，那就去废了他，别留下把柄。哼，放心吧，明兄，做这些事我最在行了。不过嫂夫人已经在小巷里把他打得半身不遂了，也用不到我再出手了吧？这些还不够，我要他彻底消失。你以后也多干些正经事儿吧。毕竟吃喝玩乐不是长久之计啊！不是吧，明兄？没想到这话居然从你嘴里说出来，真为了嫂夫人变良家妇男了？少贫嘴，快去办事儿。你先别动，大夫说你需要休息，尽量躺着。嗯，我今天晚上不是故意不来找你的。龙门镖局有笔大生意找上门，我就先去谈了，而且已经谈妥了。就是那个比王氏还有钱、无人不知的龙门镖局。嗯，行，做得好。
这种机会错过就没了，你理应先去。对不起啊，让你遭受了这样的侮辱。就一句对不起，你这道歉也太没诚意了。哦，我懂了。哎，嗯，舒服。要不是看在你受伤的份上，我可不会伺候你。用力一点儿，行不行啊你行不行？试一试不就知道了。苏念把王员外打个半死，弄丢了这么大的山火，你哪有资格做少东家？大哥，这么多年了，我还以为你已经明白。我不要的，你才能拿。这才是你的真面目吧？嗯，嗯。他知道嫁的是一个怎样的人吗？他知道你心里还装着别的女人吗？大哥，请吧<笑>嗯，臭小子，有我当年的风范。这媳妇儿娶的好啊，嗯，再送几套温泉装子给儿媳妇儿好了。嗯。<笑>嗯，哎呀，简直烂泥扶不上墙。哼！爹，儿媳妇，有件事儿。你今日早上不是说不来吗？何林说，何林说，你认真的？你撕了我可以再写。一月后，宋家管事集体对你能不能胜任新东家的事进行裁决。如果他们一半以上同意，那我们就好好过日子。如果你没争取到，
把它签了。签就签。哎，我签了，是不是反而如了你的意了？我偏不。来，这边请。您放心，我们宋家是出了名的百年老字号。嗯、儿媳妇儿。还是你这方法有效，这么一唬，这小子果然上当了。爹，我是认真的。他要不上进，我就休了他。认认真的，完了完了，这下玩大了。啊你去客房睡，娘子。哎、夫君，累了吧？先别看了，来喝碗鸡汤。他就这么想跟我和离？我不累，呃，大哥留下一堆烂摊子，别打扰我。嗯，你先回家歇着啊。啊啊做事做啥啊？想跟我和离？没门儿。苏念，别以为你夫君挤掉周哥哥，就真能把宋家打理好。废物永远是废物，到时候我就要看你们扶着跪下来，求周哥哥回来主持大局。好啊，那我们拭目以待。忘了告诉你，苏家和一些富商听说宋家要一个游手好闲的废物来接管。纷纷取消了跟宋家的合作，是你和宋周在搞鬼。苏念，宋家迟早要求着周哥哥回来，你样样优秀又如何？嫁错夫君，这辈子只配给我提鞋。那我还得谢谢你，要不是你威胁我弃嫁，我也不会遇到这么好的夫君。是我嫁错夫君。还是你有眼无珠，一月后见分晓。你，苏念，你会后悔的。没事吧？没有能力就别上赶着，别到时候还要连累周哥哥给你们收拾烂摊子。哎，夫君，你这是作甚啊？我们是夫妻，我的财产本来就该归你管。要是哪一天我把宋家弄破产了，你还能拿点东西走
，呸呸呸！夫君，我信你，我们一定能把日子过好，让那些瞧不起你的人全都对你刮目相看。好。哟，哎，宋敏，真的是你啊！穿成这样，我差点没认出来。我刚从锦州回来，今晚叫几个美人一起聚聚。有生意要谈，不去了。哎，天天做事拖无趣啊！正好我有个生意白给你了，咱们直接定下。也行啊。你当真答应不反悔？反悔是小狗，小事情，满意的吧？走，咱哥俩好好喝一个。哎，既然生意都谈妥了，还浪费吃喝做甚？行了，等我改日有空了再请你。今日就先不去了。好你个宋明，你不去，我可要反悔了。汪汪汪，你。你等会儿，来，把这个送到我夫人手里。要是坏了、烂了、没送到，我唯你是问。哎，还有，记得跟我夫人说一下，我是个男人出去喝酒，只喝酒，没叫姑娘啊。你这是被夺舍了，才一个月不见，臣二十四孝好夫君呢、啊。别开玩笑了，他喝不喝酒了？去去去，不叫姑娘，纯喝酒。给宋敏送饭，有事。我很好奇，你的一片真心被辜负的下场。不劳大哥费心。少夫人，少夫人，二少给您送信了。大少爷，我我来给二少夫人送信。给我吧，我会亲手交给弟妹的。给，夫人，吾今日有应酬，恐归家迟，勿念。真期待，有情人反目成仇的心吗？宋明，我给你送饭来了。宋明，儿媳妇啊，要不你先去睡，等敏儿回来了，娘替你教训她。娘，我不困，你们先睡吧。放心吧，敏儿虽然嘴上不说，但是娘看得出来。他很喜欢你，就算为了你，他也一定不会乱来的。你就是宋家的那个黄脸婆。是啊，是我，也不怎么样嘛。我儿子已经成亲了，他心里只有他夫人一个人。我们宋家不欢迎你。嗯嗯，夫人，夫人。哎，谢谢你送我夫君回来。这深更半夜的，你的夫君被这样一个我见犹怜的美女送回来
，您一点不生气？小姑娘，你明明可以从良嫁个好人，为什么非要做这种勾当，破坏别人家的感情？爹，算了，等宋明醒过来再说吧。现在太晚了，你们先回去休息吧，当心身体。嗯。请回吧。你让我做的我都做了，人家夫妻情深，我也没办法。尾款记得结给我。夫人，夫人。<笑>等你醒过来，我再收拾你。宋明，怎么还在睡？是不是昨晚兄弟给你介绍的美人太热情了？等等，<笑>嫂子，我错了，我都是乱说的。宋明昨晚什么也没干，他连跟我们兄弟出去喝酒。都要派人送信给你，信？什么信？啊，宋敏给你的报备信，你没收到吗？哎，奇了怪了，我亲眼看到宋敏把信给出去的。啊，找个人问问就知道了。事情就是这样。宋周。别说了，要不你一个人再说。你说吧，你去说，还是你说吧。爹，娘，你们怎么在这儿？他呢？儿子，啊，先喝口解酒汤再说吧。娘，到底怎么了？您倒是说呀。你先别急，你还记得昨天你是怎么回来的吗？爹，娘，我夫人呢？哎，我还以为你又要跟我和离了。昨晚是这么想来着。什么？嗯，没什么。爹娘。你们还未告诉他吗？原来这些年，你的风流韵事都是你大哥搞出来的，还有那些把你带坏的人，大多数都是他刻意安排的，就是为了把你养废，自己继承我们宋家的家业。咱们家呀，能娶到念念，真是祖坟冒青烟了，不然我们到如今还被蒙在鼓里，养了二十多年，没想到。养出一条毒蛇，没事儿子，爹娘已经把他送回他该去的地方。我们宋家的钱，他一分都休想拿到。哎呀！姐夫，你怎么不接住我？好疼啊！你知道我是你姐夫，还往我怀里倒？这是个意外，姐夫。姐夫，你能扶我起来吗？哟，这不是能自己站起来吗？姐夫，听说你已经接管了宋家的铺子。恭喜啊！哦，还有事吗？姐夫，苏念她就是个水性杨花的女人，她根本就配不上你。谁配得上？你吗？姐夫
，我要告诉你一个苏念的秘密。三年前，他曾经与人私奔过，还闹出丑闻，还闹出丑闻。你不知道吧？他待字闺中就与外男勾搭上了，每日写信互诉衷肠，两人还商量好了要一起私奔。他说不定早就不是清白之身了，根本就不配当宋江少夫人。写信？对，宋明，我跟他不一样，从始至终，我只喜欢你。说话就说话。别动手动脚。其实一开始要嫁给你的人就是我，是苏念她设计代替我嫁了过去。我们本来就应该是一对。这些事儿我没兴趣。宋明，我等你。还说没兴趣，脸色都变了。苏念，你好日子到头了。果然是穷惯了的人，犯的什么便宜货？哎，你，对，就是你，去给我买李记最贵的糕点，还要泡一壶上好的贡茶。这宋周已经走了，谁给你的胆子在这指手画脚的？苏念，我马上就要代替你成为新的少夫人了，要怪就怪你自己吧。嫁过来这么久，连自己夫君的心都抓不住。哎，也不烫啊，这大白天的做什么梦呢？苏念，你就嫉妒吧。从小到大，所有你的东西，只要我喜欢，都可以抢过来，这次也不例外。抢的走的都是垃圾，我不屑于要。抢不走的才是我的，苏念，你就嘴硬吧，跟你那没用的娘一样，你迟早也要被我赶出宋家。一个字一巴掌，你再骂。苏念，你得意不了多久了。我已经把你以前做的丑事都告诉宋明了。怎么了？什么事儿让你不开心？告诉我，我帮你教训他。你今日见过苏慧吗？就是我那继妹，在门口撞见了。他跟你说什么了？他说，你以前给外男写信。是，你介意吗？我曾经喜欢过一个姑娘，我们互相从没有见过面，但是在性质上，我们互相陪伴了彼此很久很久。他说，他娘亲病重，后娘待他不好，于是我们相约在北郊见面，我答应带他离开，可是那天他失约了。后来，我再听到他的消息，就是病重去世了。你是他，对吗？小慧，我娘病情恶化了，现在生死不明。大夫说可以先用药吊着一口气，但药费需要五百两。你知道爹在哪儿吗？我找不到他。
爹，好像就送你家谈生意了。你现在跑过去找他，还来得及。好，谢谢。傻子，爹早去锦州了，你找得到他才怪。与汝相识，屈楚算来享有三年。于我而言，虽寥寥数语，却尽数衷肠。本月初三，于城北相会，共赴桃花坞，从此长相厮守，白头到老。想跑，门都没有。我不知道你是什么人，但你别再给我姐姐写信了。她生了一场重病，已经死了。最好真的娘俩全都病死，省得晦气。原来是这样，苏慧，我不会放过他。但是我以为你后悔了，便没再给你写信。再后来，我努力在外学手艺，挣钱给我娘治病。这一来二去的，便也没空再想这些了。对不起。要是我早点知道，我没事，你不用跟我道歉。咱们现在这样不也很好吗？我一定要让苏慧后悔她对你做的一切。嗯，来人，少爷，您有什么吩咐？把消息放出去，说苏慧得罪了我，以后和苏家合作，就是和我宋敏作对。是。哎呀，夫君，你现在可是越来越有大东家的范儿啦。那，你喜欢吗？喜欢。从第一次见面就喜欢。真巧，我也是。<笑>